हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एम आई टेक्निकल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रिज के दोस्त तथा उपाय यानी फ्रिज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप किसी के घर फ्रिज बनाने जा सकते हैं तो क्या समस्या बता सकता है या फिर अगर आप फ्रिज से रिलेटेड कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो रेफ्रिजरेटर से संबंधित यानी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इन्हीं सबके बारे में यहाँ पर आज हमने दस पॉइंट टोटल दस पॉइंट छाट के रखे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि फ्रिज में अगर ये दसों समस्याएं आती है तो आप उसको कैसे समाधान कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से इजी तरीके से अगर आप कहीं और भी सीखे हैं या फिर आज तक आपने जितना भी वीडियो हमारे चैनल से सीखा है या फिर आप काम करते हैं या फिर कुछ भी अगर आप करते हैं तो सबसे अलग एकदम अलग नए अंदाज में आपको यहां पे बताया जाएगा कि आप उसको कैसे बड़े ही आसानी तरीके से सही कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स कम है तो भी आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से तो टोटल दस पार्ट है दस है दस में से देखिए सबसे पहले नंबर यह है कि फ्रिज डेड है अर्थात चल नहीं रही है दोष नंबर दो फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है दोष नंबर तीन फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग कम प्राप्त हो रही है दोष नंबर चार सिस्टम चल रहा है लेकिन कूलिंग आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो रही है दोष नंबर पांच सिस्टम चल रहा है लेकिन कूलिंग रुक रुक कर प्राप्त हो रही है दोष नंबर छह दोष नंबर छह में यह है कि दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा है यानी फ्रिज में सब कुछ तो ठीक है लेकिन दरवाजा बंद कर रहे हैं तो उसके अंदर का बल्ब जल रहा है दोष नंबर सात दोष नंबर सात है कि दरवाजा खोलने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है दोष नंबर आठ फ्रिज के बॉडी पर पानी की बूंदे दिखाई दे रही हैं। दोष नंबर नौ फ्रिज चल रही है लेकिन उससे आवाजें आ रही हैं, अजीब और गरीब आवाज आ रही है और दोष नंबर दस फ्रिज के बॉडी में करंट आ रहा है तो दोस्तों ऐसी कि ये जो दस कारण हमने बताया इन दसों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता या बहुत हो सकता अगर आपके माइंड में कोई है कि हाँ हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगले वीडियो में आपको उसका भी जवाब मिलेगा कि हाँ अगर ऐसी समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हैं लेकिन हाँ इन दसों को पहले देखने के बाद क्योंकि इन दसों में हर वो समस्या का समाधान सिर्फ एक नहीं दो नहीं चार चार पांच या दस दस समस्याओं का हल आपको एक एक के अंदर मिलेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए चलिए सबसे पहला दोष नंबर एक को लेते हैं दोष नंबर एक था हमारा कि फ्रिज डेड है यानी फ्रिज पूरी तरह से बंद है और चल नहीं रही है तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है मान लीजिए आपने किसी आपको किसी ने फ्रिज बनाने के लिए दे दिया और बोला भैया ये तो इसमें पता नहीं क्या हुआ है ये तो बहुत दिनों से बंद पड़ी है यानी इसमें क्या हुआ है उसको पता नहीं है और चला रहा है तो चल नहीं रही यानी आपको जीरो लेवल से उसको चेक करना है जीरो लेवल से एकदम चेक करना है तो उसको करना क्या सबसे पहले सबसे पहले तो देखिए उसके घर में जो फाइव इन सैकेट लगी है ना उसमें देखिए कि हाँ उसमें सप्लाई आ रही है या नहीं अगर हाँ उसमें सप्लाई आ रही है तो समझिए कि वो तो ठीक है दूसरी बात उसके घर में स्टेपलाइजर लगा होना जरूरी है पहली बात कि 220 वोल्ट लाइट आ रही है या नहीं अगर हाँ 220 वोल्ट भी ठीक है तो अब उसके बाद क्या करेंगे जो आपकी फ्रिज है फ्रिज का जो मेन लीड है यानी कि जो फाइव पिन साकिट से और जो फ्रिज के कंप्रेसर तक लीड लेके जाती है ना उस मेन लीड को चेक करिए कि लीड सही है या नहीं सही यानी कि उसके लाइट पहुंच रही है अगर हाँ लाइट पहुंच रही है तो करना क्या आपको सिंपल सा उसका रीले निकालिए ओ निकालिए और कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाइए कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चलाइए और कंप्रेसर मोटर अगर डायरेक्ट चलाने से चल रहा है तो समझिए कि कंप्रेसर मोटर सही है तो आपको करना क्या होगा कि सिर्फ रिले ओएलपी और थर्मोस्टेट को बारी बारी से चेक करना है और बारी बारी से चेक करने के बाद जो उसमें खराबी भाग होगी उसको निकालकर नया प्रयोग करना है और उसको चेक कैसे करना है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि उसकी चेकिंग यानी सभी इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग वीडियो में बताई गई है और दो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेसर मोटर न चले तो अगर कंप्रेसर मोटर भी नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर तो बदलना पड़ेगा और कंप्रेसर चला तो रिले ऑयल को बारी बारी से चेक करेंगे देखिए दोष नंबर दो दोष नंबर दो हमारा यह था कि सिस्टम चल रहा है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है यानी फ्रिज चल रही है लेकिन ठंडा नहीं कर रही है दरवाजा खोल रहे तो बल्ब जल रहा है कंप्रेसर क्या चेक करें तो कंप्रेसर मोटर से भी वाइब्रेशन की आवाज आ रही है लेकिन हाँ उसका जो वो जो ठंडा नहीं कर रही है फ्रिज चल रही है ठंडा नहीं कर रही है तो देखिए इसके विषय में सिर्फ दो कारण हो सकते हैं सबसे मेन सिर्फ दो नंबर एक है चोक चोक क्या होता है इसके बारे में वीडियो बनी हुई है और इसके बारे में अभी हम बताते हैं दूसरा नंबर ये हो सकता है लीकेज या तो सिस्टम चोक हो गया नंबर एक है कि चोक हो गया चोक का मतलब है कि किसी कारण यदि सिस्टम की पाइपों में कोई कचरा या कुछ जमा हो जाए ना जिसके कारण उसका गैस का बहाव रुक जाए गैस आगे न बढ़ पाए तो वो ठंडा नहीं करेगा तो उसे हम चोक कहते हैं और दूसरा दूसरा ये है कि सिस्टम लीकेज हो गया होगा लीकेज का
सबसे तरीका ये है कि आप दरवाजा खोलिए फ्रिज का दरवाजे के पास कान लगाइए और वहां सुनिए कि हाँ एवापोरेटर से सनसनाहट की आवाज आ रही है या नहीं अगर आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें गैस है और अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें गैस नहीं है और अगर आवाज आ रही है और चौक कंफर्म करना है अगर चौक हुआ है पता चलता है चौक हुआ है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो फ्रिज का एवापोरेटर है कंडेंसर है वेल्डिंग कर लीजिए और उसकी पाइपों को हल्का 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 गर्म करिए और जब हल्का हल्का गर्म करेंगे और कंप्रेसर चलता रहेगा ना तो आप जानते हैं कि गैस का जब दबाव बनता रहेगा ना तो पॉइंट को आगे बढ़ाएगा तो वो जो है कचरा जो है फिल्टर तक अगर पहुंच गया तो कोई बात नहीं है फिल्टर में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा साइड में और गैस बाकी काम करती रहेगी तो इस प्रकार से आसानी से वो काम कर सकता है यानी कि बिना गैस उड़ाए आप चाहे तो बेल्डिंग से हल्का हल्का गर्म करेंगे अगर चौक खुल गया तो ठीक है अगर नहीं खुलता है तो पांचों प्रक्रियाओं के साथ आपको पुनः गैस चार्ज करनी पड़ेगी पांचों प्रक्रियाएं जानते हैं ना फ्लैक्सिंग करना प्रेशर चलाना वैक्यूम करना गैस चार्ज करना और पिंच करना ये पांचों प्रक्रियाओं के साथ आपको पुनः गैस चार्ज करनी होगी और अगर लीकेज होता है तो भी आपको यही समस्या है अच्छा लीकेज और चौक को लास्ट समय में भी कंफर्म कर सकते हैं जब सिस्टम के हम चार्जिंग पाइप को काटेंगे ना ट्यूब कटर से जब काटेंगे तो देखेंगे कि अगर उसमें से गैस ऑलरेडी निकल रही है काटते समय तो अगर गैस निकल रही है इसका मतलब कंफर्म होता है कि सिस्टम लीकेज नहीं था और अगर गैस नहीं निकल रही है तो कंफर्म है कि सिस्टम लीकेज है तो बिना सिस्टम के लीकेज को चेक किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो नंबर तीन हमारा यह था कि सिस्टम चल रहा है कूलिंग प्राप्त हो रही है लेकिन ठंडा कम कर रहा है यानी फ्रिज चल रही है ठंडा भी कर रही है लेकिन कम कर रही है इसमें क्या हो सकता है यानी किसी के घर गए वे फ्रिज चल रही है अच्छा ठंडा भी कर रही है अच्छा लेकिन कम ठंडा कर रही है अच्छा ये समस्या है कम ठंडा करे अच्छा इसके लिए क्या हो सकता है देखिए सबसे पहली समस्या तो चोक चोक हो सकता है कि हाफ चोक होने पर वही गैस का बाहर रुक जाए उसे चोक कहते हैं हाफ चोक हल्का और पूरा भी होता है हाफ चोलो चोक और फुल चोक भी होता है यानी आधा का रुका होगा ना तो हल्का हल्का वो ठंडा करती है तो कम ठंडा करती है अच्छा ऐसा भी हो सकता है फ्रिज का दरवाजा जब हम बंद कर रहे हैं उसके बाद भी उसके अंदर जो बल्फ लगा ना वो जल रहे हैं यानी आप जानते हैं कि अगर दरवाजा खुला या दरवाजा बंद रहेगा उसके अंदर अगर बल्ब जलेगा तो बल्ब से तो गर्मी उत्पन्न होगी ना तो वो जो गर्मी होती है उससे क्या होता है कि उससे जो फ्रिज के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है ना तो जो है कि वो उसके अंदर ठंडी उतने ठंडक का प्रभाव उतना असर नहीं पड़ पाता है इसलिए क्या होता है कि वो थोड़ा सा गर्म रहती है इसलिए लगता है लोगों को कि हाँ फ्रिज कम ठंडा करे तीसरा इसका कारण यह हो सकता है कि फ्रिज का दरवाजे का प्रयोग बार बार किया जा रहा होगा यानी फ्रिज का दरवाजा कोई बार बार खोल रहा होगा बंद कर रहा होगा खोल रहा होगा बंद कर रहा होगा जैसे कि आप जानते जो ठंडी गैस है ना फ्रिज के दरवाजे के अंदर पैक रहती है अब दरवाजा किसी ने खोला अंदर से भाप बाहर के लिए बाहर वाली अंदर गई गर्म हवा अंदर गई तो क्या होगा कम ठंडा तो करेगी ही करेगी इसके लिए भी आपको दरवाजे का प्रयोग भी कम करना होगा अच्छा तीसरी चीज एक ऐसा हो सकता है फ्रिज को दीवार से सटाकर रखी गई होगी ये भी एक समस्या है दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए कम से कम थोड़ी सी दूरी पे रखनी चाहिए कारण कि अगर जो फ्रिज का एवा कंडेंसर होता है उस पे अगर हवा नहीं लगेगी तो कैसे काम करेगा इसलिए उसको दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए अगर हवा नहीं लगेगी तो ठंडा नहीं होगा और ठंडा नहीं होगा तो गैस को आसानी से वेपर से द्रव में नहीं बदलेगा और नहीं बदलेगा तो फ्रिज ठंडा नहीं करेगा सिंपल सी बात है अच्छा ऐसा भी हो सकता है लास्ट में हम ये भी कहते हैं ना कि कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी या फिर गैस की कैपेसिटी कम हो गई होगी अगर ये सब समस्या आती है तो फ्रिज में फिर से गैस चार्ज करेंगे अच्छा ये तो हमारी थी दो तीन समस्याएं हो गई दोष नंबर चार दोष नंबर चार हमारा ये है कि फ्रिज चल रही है अच्छा ठंडा भी कर रही है अच्छा आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है अच्छा फ्रिज चल रही है ठंडा भी कर रही है लेकिन आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है ये भी कोई बनवाने वाली बात है कोई बनवाएगा इसको कि आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करे लेकिन हाँ ये जरूरी है ये आवश्यकता से ज्यादा फ्रिज को नहीं ठंडा करवाना है जैसे कि आपको लगता है आवश्यकता से ज्यादा मान लिया आपने उसमें कुछ रखा खाने के सामान दाल रखा दाल जम गई अब ले थोड़ी से फोड़ के एक एक पीस मारिए भैया ऐसा तो है नहीं तो इसको क्या करना है आवश्यकता से अधिक ठंडा नहीं करवाना है उसको भी एक सीमित ठंडा करवाना है तो करेंगे क्या कि कूलिंग आवश्यकता से अगर अधिक हो रही है तो इसका दो ही कारण हो सकता है सबसे नंबर एक पे है थर्मोस्टेट कुल मिलाकर थर्मोस्टेट ही है और इसके दो कारण थर्मोस्टेट से ही है दो कारण में नंबर एक कारण यह थर्मोस्टेट खराब हो गया होगा या फिर थर्मोस्टेट की जो पूछ होती है जिसमें यसो यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो गैस उड़ गई होगी या फिर जो थर्मोस्टेट की पूछ है वो थर्मोस्टेट की पूछ एवापर टर से टच नहीं होगी अगर ऑपरेटर से टच नहीं रहेगी तो कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा और कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा तो फ्रिज जो है अपनी मर्जी के अनुसार जितना मन करेगा उसका
चोक का मतलब जानते हैं ना कि कभी अगर मान लो हो सकता है गैस जाने दे रहा हो थोड़ी सी फिर कहीं रुक जा रहा हो फिर थोड़ी सी गैस आगे बढ़ रही है फिर कहीं पे रुक जा रहा हो ये चोक बहुत बड़ी समस्या है फ्रिज की फ्रिज में सबसे ज्यादा होने वाला बीमारी भी चोक है चोक के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है आप उसको भी देख सकते हैं अच्छा दोष नंबर हमारा अगला है छ दोष नंबर छ ये है कि फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी उसके अंदर का बल्ब बंद नहीं हो रहा है दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब बंद नहीं हो रहा है यानी बल्ब लगातार जल रहा है चौबीस यानी दरवाजा बंद करे फिर भी बल्ब जल रहे अच्छा ग्राहक से आप ऐसे पूछे ना अच्छा ये दरवाजा बंद करने के बाद बल्ब जल रहे आपको कैसे पता आपने देखा कैसे कि दरवाजा बंद कर दिया तो बल्ब बंद हुआ कि नहीं अच्छा उसमें क्या मोबाइल कैमरा ऑन करके रख दिया था क्या कि थोड़ी देर बाद दरवाजा जब खोला तो बल्ब जल रहा था यानी वीडियो में आपने देखा हाँ यार बल्ब तो जल रहा था तो ऐसा नहीं है दोस्तों बल्ब बिना दरवाजा या बिना कैमरे के भी पता कर सकते हैं उसमें जानते हैं आपकी एक छोटी सी डोर स्विच लगती है जो डोर स्विच दरवाजा बंद करने से उसका नोक जो है वो दबता है और जब वो दबता है ना तब जाकर के बल्ब ऑफ होता है तो अगर मान लीजिए दरवाजा स्विच को दबाने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है तो बंद नहीं होने का कारण उसका क्या है उसका उपाय क्या करेंगे आप उसको सबसे पहले दरवाजा बंद करके देखेंगे हो सकता है डोर स्विच खराब हो गई हो अच्छा डोर स्विच सही है डोर स्विच सही है तो जो दरवाजा बंद करते हैं ना उसका जो नोक होता है उसका जो प्वाइंटर होता है वो उसको डोर स्विच के नोक को दबा नहीं पा रहा होगा अगर वो दबाएगा नहीं तो डोर स्विच दबेगी नहीं और दबेगी नहीं तो ठंडा भी नहीं करेगी सिंपल सी बात है ना कि अगर वो डोर स्विच का नोक दबेगा नहीं तो ठंडा कहां से करेगा अच्छा ठंडा नहीं करेगा तो उसको आपको क्या करना होगा वहां पर कोई गुटका कोई रबड़ कोई प्लास्टिक का कोई ऐसी चीज लगा के टेपेट कर देना होगा चिपका देना होगा जिससे कि जब दरवाजा बंद हो तो उसका जो पॉइंट है वो दबे आसानी से वो काम करे इसके अलावा चलिए दोष नंबर अगला दोष नंबर अगला हमारा ये कि दर, या दरवाजा खोलने के बाद भी उसके अंदर का बल्ब जल नहीं रहा यानी कि इसका मतलब सिंपल सी है ना कि दरवाजा खोल रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है अब तक तो जल रहा था अब नहीं जल रहा है तो नहीं जल रहा है तो क्या होगा नहीं जल रहा है तो ये हुआ होगा कि फ्रिज का दरवाजा हो सकता है बल्ब खराब हो गया आप सोच सकते हैं बल्ब खराब होगा इसलिए नहीं जल रहा नहीं सिर्फ बल्ब ही खराब होने का कारण नहीं है वायरिंग कहीं से कटी हो सकती है डोर स्विच खराब हो सकती है और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे बल्ब फ्यूज होना होल्डर खराब हो गया होगा तो इन सब कारण हो सकते हैं होल्डर बल्ब वायरिंग और डोर स्विच चार चीजों को चेक करना होगा ऐसी अवस्था में कि अगर दरवाजा खोलने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है तो और अगला दोस्त उपाय अगला में हमारा ये है कि फ्रिज की बॉडी पर पानी की बूंदे दिखाई दे रही है यानी जो फ्रिज की इसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी पर पानी की बूंदे दिखाई देती है यानी पानी कहां से आ गया उसमें जैसा कि देखिए अच्छा आपको लगता है फ्रिज की बॉडी पर पानी आके जाएगा कहां से अच्छा ऐसी कोई वस्तु है जैसे कि आपने कभी ठंडा का बॉटल लिया और उसको कहीं रख दिया रखने से क्या हुआ कि जब देखेंगे थोड़ी देर बाद उसकी जो बॉडी है उसके जो ऊपर है उसका जो वातावरण है ना उस पर देखेंगे पानी की बूंदे दिखाई देती है अच्छा वो पानी आते कहां से वास्तव में पानी आते कहां से है तो कुछ जादू जैसा ना कि पानी आते कहां से लेकिन आपको बताया कि फ्रिज के अंदर यानी ए टू जेड कोई भी ठंडी सामान बोतल के अंदर आपने ठंडा पानी रखा पानी के बोतल के ऊपर पानी की बूंदे दिखाई दी क्या लीक कर रहा है बोतल नहीं ना तो उसमें क्या होता है अंदर ठंडा पानी है और जब उसकी ठंडक का प्रभाव बाहरी के वातावरण के उसके ऊपर ऊपर जब पड़ता है ना ऊपर ऊपर जब पड़ता है तो होगा क्या कि जब ऊपर पड़ेगा तो वातावरण की हवा को भी ठंडा करेगा और वातावरण की हवा अगर ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाती है जैसे कि आप जानते हैं पानी को गर्म करिए भाप बनेगा भाप को फिर से ठंडा करिए फिर से पानी बनेगा तो वही क्रिया होती है कि भाप ठंडी होती है और ठंडी होती है तो पानी बनती है इसलिए पानी ये जो है बॉडी पर कैसे दिखाई देती है बॉडी पर इसलिए दिखाई देती है जैसा जानते हैं फ्रिज की जो बॉडी होती है ना इतनी मोटी बॉडी के अंदर सबसे ऊपर लोहे की बस केवल चद्दर लगी होती है मोटा लोहा नहीं होता सिर्फ चद्दर लगी होती है और सबसे अंदर प्लास्टिक लगी होती है बीच में लगा होता है थर्माकोल 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 क्या होता है ये जो टीवी रेडियो जब हम कुछ नई चीज खरीद के लाते हैं ना किनारे किनारे जो फोन की तरह लगे होते हैं ना उसे ही तो थर्माकोल कहते हैं तो वो जो थर्माकोल होता है ना वो अंदर की कूलिंग को बाहर तक नहीं पहुंचने देता है तो इसीलिए वहां पर उसको लगाया जाता है जो कूलिंग को अंदर की कूलिंग को बाहर तक नहीं जाने दे तो वो जो थर्माकोल है वो कहीं कट गया होगा कहीं पे टूट गया होगा निकल गया होगा तो उसी को आपको चुहा वगैरह काट दिए होंगे तो उसी को आपको ठीक करना होगा अगर वो सही हो सकता है तो ठीक है नहीं तो उसका लास्ट उपाय है फ्रिज की पूरी बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं पूरी बॉडी को बदलना पड़ेगा अच्छा दोष नंबर नेक्स्ट दोष नंबर ये है कि फ्रिज चल रही है ठंडा कर रही है सब कुछ ठीक है लेकिन उससे आवाज ही आ रही है अच्छा आवाज आना भी आपको बुराई लगती है फ्रिज चल रही है कोने में खड़बड़ 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 कर रही है ये जो आवाज है ना उससे भी तो समस्या होती है वो तो ऐसा नहीं कि नई आवाज आ रही कोई
करेंगे तो सबसे पहले ग्रोमेट रबर कट गया होगा उसको चेक करना है ग्रोमेट रबर ठीक है तो वो जो नट लगा है ना वो ज्यादा टाइट कर दिया होगा उससे भी आवाज आ सकती है अच्छा अगर वो भी ठीक है तो फ्रिज के कंप्रेसर जो वो सट बैक हो गया होगा सट बैक क्या होता है किसी कारण यदि कंप्रेसर की जो पंपिंग है जो उसमें चलता है जिसके कारण वो प्रेशर बनाता है अगर वो रुक जाए अगर वो जाम हो जाए उसे इसको सट बैक कहते हैं और अगर वो रुक गया जाम हो गया उसे सट बैक कहते हैं और अगर सट बैक हो गया तो उससे आवाज आती है केवल आवाज आती है गैस का संचार भी बढ़िया से नहीं हो पाता और आवाज आती है उसे हम कहते हैं सट बैक तो फ्रिज के बॉडी से यहीं से कंप्रेसर से ही ज्यादा से ज्यादा आवाज आती है बाकी तो उसमें कुछ है नहीं कि आवाज आए कोई फैन तो है नहीं अगर आप डबल डोर फ्रिज है तो उसके फैन से भी आवाज आ सकती है तो दो नंबर हमारा लास्ट है कि करंट आ रहा है यानी फ्रिज चल रही है लेकिन उसके बॉडी पर करंट आ रहा है यानी कोई अगर टच कर रहा है ना तो उसको जोर का झटका यानी जब उसे कोई टच कर रहा है तो उसे करंट मार रहा है तो फ्रिज की बॉडी पर करंट भी आ सकते हैं तो करंट आने के वायरिंग कारण जानते हैं या आप भी समझ सकते हैं कि अगर हाँ उसके अंदर की वायरिंग जितनी भी वायरिंग की गई है वो वायरिंग कहीं से कटी होगी और वो वायर कट करके कहीं बॉडी से टच कर रहा होगा तो सबसे पहले आपको वायरिंग चेक करना होगा और अगर उसको कटा हुआ वायर मिलता है आपको तो उसको देख करके टेबलेट कर देंगे और अगर वायरिंग नहीं है पूरी वायरिंग आपने चेक कर लिया सही है तो कंप्रेसर भी बॉडी अर्थ हो सकता है तो कंप्रेसर को भी बॉडी अर्थ चेक करना पड़ेगा और कंप्रेसर में बॉडी अर्थ होने की अवस्था में अगर आप करंट से चलना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो कंप्रेसर को बदलना होगा कंप्रेसर को पूरी तरह से बदल देंगे नया कंप्रेसर प्रयोग करेंगे क्योंकि कंप्रेसर में कहीं से खोलने का ऑप्शन नहीं होता है तो अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई भी समस्या या सुझाव या सवाल हो या फिर इसके अलावा कुछ और आपके को किसी कस्टमर ने पूछा हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हम उस कमेंट के ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको देंगे तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को रेड कलर का जो बटन है ना अरे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए कम से कम और एक लाइक कर दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद